trưởng lão thích thông lạc hôm nay các con lại đi sâu hơn nữa các con có gieo cái duyên của lần trước các con có những gì giới có thính giới cái tâm các con có có thính giới cho nên dù là chiếc áo cư sĩ các con cũng có gieo được duyên nhiên thấy những cái đức hạnh giới các con có không kính trọng không quý trọng những cái người mà tu sĩ giới thôi thì nói ví dụ bây giờ các con không tu thôi nhưng mà các con thấy một cái tu sĩ đó những gì giới luật các con rất kính trọng những cái tu sĩ đó thì cái duyên các con gieo kính trọng đó hôm nay các con được nghe được phải không đó là thầy nói cái chưa tu đâu chưa có sống giới đâu nhưng mà mình chỉ kính trọng người khác mà những gì giới thôi thì mình đã đi nha còn muốn ngồi là các con đã thọ bác quan trai để giữ tám giới rồi thì cái duyên đó các con sẽ không có thầy à, nhớ rằng những cái đời trước của thầy à, ba đời mà làm hòa thượng à, cho nên ba đời làm hòa thượng của thầy thì đều là thọ bác quan trai nói hòa thượng chứ thật ra nói sự thật ra chưa chắc thì có gì hòa thượng mà thọ bác quan trai nghiêm chỉnh được đâu cho nên vì vậy mà thầy đã thọ bác quan trai giữ gìn được tám giới nghiêm chỉnh như thế này thì cho nên cái duyên của thầy cho đến cái đời nay mà khi đến cái chùa nào mà ăn hai bữa bữa là thầy không có đồng ý rồi bởi vì trong cái giới thọ bác quan trai ăn ăn ngày một bữa thôi chứ gì cho nên trong những cái đời trước mà thầy tu được thọ bác quan trai cho nên đến đời nay có nhiều nhắc nhở thầy những cái hành dưới cái hành mà trầm lặng động cư không thích mà trang điểm xe xua không thích cái này cái kia muốn mình đơn giản mà y một bát không có muốn cái gì nhiều thì rõ ràng là trong bốn cái giới sau cùng của sa di của năm giới của một cư sĩ đó có bốn cái giới được kết hợp gọi là ba giới đó. thì thầy để thọ bác quan trai cho nên thầy đã giữ gìn được ba cái giới này trọn vẹn cộng lại là bác quan bác quan trai cho nên chắc chắn là cuộc đời của thầy đã đã nhiều đời tu hành nhưng mà nhiều đời tu hành có thọ bác quan trai đúng như vậy sai cho nên vì vậy mà hôm nay thì khi cái đời nay mà thầy đến chùa nào mà thầy ở thì thấy hàng ngàn bữa là thầy mà khi thờ lén lúc là thầy chấp nhận được bản chất của thầy tự nhiên nó không đưa cái điều đó là do đó mà ai mà giới mình nói chuyện ồn áo nghe ca hát mặc dù là bài ca đạo thì nữa thầy cũng đưa đó thầy thấy cái tu hành gì mà lại nghe ca hát rên rỉ à, tiếng bỗng tiếng trầm thầy vô chùa mà ngồi tụng kinh mà nghe cái tiếng tụng kinh mà nghe ê a nghe của mấy thầy mấy chú mà tụng nghe hay thầy cũng không ưa nữa tu hành gì mà còn ê a cái giọng trầm giọng bóng như thế này làm cho tâm hồn người ta nó 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 siêu thoát ở trên đi xanh đó cái sự thật ra nó không có thực cho nên tối thầy thầy cũng muốn cũng ưa thầy là một các con biết không thầy trước khi mà thầy tu hành thầy là một cái gì ứng thú đạo tràng tức là cái về mà đẩu trống phát tất cả mọi cái thầy đều là làm được tất cả nghĩa là thầy đi đám ma đám này kia mà ở trong chùa hai đường công phu trống đánh cái nào thầy cũng làm được xong hết nghĩa là coi như là thầy rất giỏi những thú đạo tràng nhưng mà thầy không ưa nó cái giọng của thầy thì nó không có tốt là gì hôm nay nhưng mà điều kiện là cũng có thể tụng cũng có nghe được thôi chứ còn không hay nhưng mà thầy là không ưa nghĩa là thiết minh xanh mà khi mà thầy đi được tụng đám ma có một cái thiết minh xanh thì người ta cũng rơi nước mắt lắm chứ nhưng mà thầy không ưa nó được thầy nói cái tu sĩ chúng ta phải nói như thế nào chứ không biết là làm như thế nào nhưng mà đúng lúc bây giờ thầy chỉ là một người một thầy cũng bái tụng niệm thôi cũng muốn đạo tràng mà thầy chỉ biết học cái đó thôi mà sau khi đi từ cái chỗ mà học giáo lý của nhà Phật xuống thành phố học hiểu được cái giáo lý của Phật rồi tới chừng mà ham tu thiền theo hòa thượng tu thiền rồi từng đó thầy cứ luôn luôn sau lúc nào ái nái trong tâm của thầy khi mà học hiểu biết được giới luật của Phật rồi thì bắt đầu thì thấy cái ham thích ăn ngàn chùa sống tầm lặng được cũng tự nhiên cái bản chất của mình sống lại cũng sống lại mà các con biết không thầy sinh ra trong cái gia đình của Phật giáo rồi lớn lên được bác được sư bác sư chú là được thầy tổ của mình toàn là tu sĩ Phật giáo Phật cái như vậy đó nhưng mà quý hòa thầy đã không thầy tụng niệm không thầy đã ma không à, nhưng mà cuối cùng thầy lại thoát ra khỏi cái môi trường này đã không có thừa kế thầy tổ mấy cái điều này mà trái lại đập thầy tổ mình những cái cuốn kêu là chán dán mặt mày đó bây giờ mà các thầy tổ và thượng của thầy mà nghe thầy nói thì họ cũng rụng rời hết mà nói con cháu của của, của thầy tổ mà nó giữ tận thành nó không có gì chừa ông nào hết thật sự ra không phải là thầy đã thua thầy cho nên khi mà thầy biết rằng những thầy tổ của thầy mà sống lại rất thương thầy thầy đem hết cái, cái, cái con người của thầy để mà thầy chấn chỉnh lại cái điều tốt cho thầy tổ người ta không hiểu đâu nhưng mà người ta hiểu người ta biết thầy thì đem hết sinh mạng của thầy để thầy tu chứ không phải là thầy tu ít thầy coi như cái sự chết của thầy như là cái sự chỉ hoành theo tu thầy đi tu mà thầy ăn rau thầy sống thầy ở trên núi hoàng sơn bên thầy hoàn toàn thầy không sợ hãi cũng gì coi như sự chết sống của thầy không ra gì thì đủ biết rằng thầy nói với mấy con thì biết không sách nhưng mà tu bằng nước mắt với máu chứ không phải là thường mới tạm mới tìm thấy được cái sự giải thoát này tự mình 
mà tự giác để mà khắc phục mình những cái đau khổ mà không ai mà an ủi không ai giúp đỡ mình không ai dạy bảo mình mà mình phải chiến đấu thắng những cái sự đau khổ nơi bản thân của mình nơi tâm của mình đâu phải là chuyện buồn cho nên vì vậy mà hết sức nghị lực của mình thì chiến đấu từng cái ăn ngày một bữa từng cái ăn rau mà sống mình chiến đấu hết sức thì vậy vậy các con biết rằng thì khi mà dạy các con tu tập thì biết thì giao thẳng rất đồng hồ thì hiểu lắm nhưng mà điều kiện các con hãy nghe lời thầy mà tu tập thì hoàn toàn dẫn các con đi đến chỗ mà các con làm chủ nhưng mà các con sai lời thì dạy thầy không rầy không phạt nhưng mà có điều kiện thì thì buồn là gì công trình của thầy tu tập để cam cao lại cho mấy con để duy trì được mặt bằng con thầy buồn chứ thầy buồn cái duyên phật pháp không có cái người để cho mình kiềm cao cái kinh nghiệm của mình để duy trì cái mặt bằng cho nên thầy nghĩ rằng trong cuộc đời thầy chắc chắn thầy cũng sẽ gặp những người có nghị lực có ý chí để mà thao hết những cái kinh nghiệm này để sau này thầy đi những cái kinh nghiệm còn lại như vậy nó thì hôm nay thầy nói như vậy thì các con biết rằng thầy rất thương yêu thầy độ thầy rất thương yêu những tu sĩ đồng thời với thầy huynh đệ với thầy thầy rất thương yêu những người có em giáo của thầy đang tu tập đang tuổi trẻ thầy rất thương yêu những em giáo của thầy sắp sửa bước vào cho nên những điều mà thầy dạy là những điều tâm huyết trang trải để mà hướng dẫn tất cả mọi người đều đi đúng dần để mà đừng có nên đi sai một phí một bây giờ các con còn lại thì thường thường trong bên cái tịnh độ thì lại thờ tổ đạt ma mà ông tổ đạt ma là ông tổ thiền mà trước khi các cái phái mà tịnh độ lại lấy ông tổ đạt ma để ra rồi sau đó là có chiên có trống có phát như vậy là theo nó có đúng sự thật là một vị tổ đó mà nằm bên tịnh độ hay không hai nữa là về cái phần mà các vị thầy cúng thường là muốn bẹp đổ cho tiên linh thì phải cầu siêu trên cúng giường rồi bắt đầu là phải cai tăng là mời tay tăng là cúng phần quà thì như vậy là mới về quý thầy thì ba y một bát mà có nhiều quý thầy có thể là giải nguyên một tủ mà vẫn đi nhận tay tăng biết mà không có cho ai thì như vậy những cái phần đó là những cái quỷ đó là các con cúng giường hoặc là những phật tử khác cúng giường cho nên là kính nể nên lại các quỷ đó như thế nào thì nhờ thầy kiến giải dùm cho chúng con để thấy rõ những cái phần đó bây giờ các con đã thấy rõ ràng là cái sai rất lớn như con này thì rất sai tổ thì tổ thiền mà tu thì tu kinh độ niệm phải có lẽ phải không tất cả chùa chúng ta đều là tạp nhạc quá sai đúng là sai đúng là vậy thầy cũng biết rằng ngày xưa khi thầy mà xuất gia tu hành được tám tuổi hết thì thầy cũng vào cái chùa rồi thầy cũng tập chùa tịnh độ chiêm hai thời công phu rồi niệm phật có chỉ có lần chuỗi niệm phật thôi thì vậy như vậy thôi chứ không có gì hết rồi ai có ngũ sự gì đó thì đám ma thì đi cũng cúng bái tụng niệm đám ma người ta rồi ở chùa thì cầu an cầu siêu người ta đủ thứ hết cũng tụng kinh di đà bổ môn du lan à, phát hoa gì đủ lại dương sư nữa luôn cả tổ chức nhiều cái cuộc tổ chức trong chùa là đó là toàn là nói chung là tụng niệm là nhiều nhất nghĩa là trong cái thời khóa công phu thì chỉ có cái yên tĩnh thì ngồi lần chuỗi niệm phật a di đà thôi còn hoàn toàn ngoài ra thì cứ tụng niệm thôi à, do như vậy đó là cái hành trì của các vị sư trong các chùa của ngày xưa mà trong chùa Việt Nam như vậy thậm chí như có nhiều vị hòa thượng vị thầy đều là có vợ con nữa ăn nhiên tự nhiên ở trong những cái ngôi chùa mà ngày xưa cho nên vì vậy mà Phật tử họ đến chùa họ cúng họ kêu ông hòa thượng thì họ kêu luôn là bà hòa thượng luôn nữa ở đây thật sự ra đây đây ở đây chúng ta có những cái vị sư bác sư, sư bá của thầy và những cái vị mà thầy tổ của thầy đó. thì họ đều là được thông chức và thượng hãng ngoài rồi do đó thì họ có vợ con cho nên phật tử họ đâu có biết kêu cái bà ta là làm sao thành ra họ cũng kêu bà hòa thượng luôn à, do gì vậy thiệt là khi mà thầy đã hiểu biết thầy rất đau lòng mà trong khi đó thì thầy tổ cũng cho ta suy bác suy chú của chúng ta không chỉnh lại cái điều này người ta vẫn thấy đó là cái hạnh gì trong gia đình cho nên ở đây thật nhiều thì các con thấy cái sai thứ nhất mà con vừa nói tổ bồ đề đạt ma là một vị tổ sư thiền tông 
tổ thứ 28 chứ không phải 133 vị tổ sư thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ và sang Trung Hoa đó là cái vị tổ mà thứ nhất ở bên Trung Hoa đó thì chúng ta biết rồi sau đó thì những cái thời khóa mà trong chùa mà tụ niệm đó thì không phải là Bồ Đề Đạt Ma đặt ra mà tụ niệm đâu cho mãi đến nhà Thanh đó, thì, thì quốc sư mà Ngọc Lâm đó, thì Ngài mới sản thảo vui nhà Thanh đó, mới bảo rằng bây giờ phải họp lại tất cả những cái giáo hóa của Phật giáo đó à, từ thiền tông tịnh độ à, mật tông gì đó họp lại thành cho nó kêu là Phật giáo tổng hợp lại hết bắt buộc các chùa đều phải tụng niệm như vậy cho nên chúng ta thấy hai thời công phu ở trong đó nó có chú nè rồi nó có thiền nè rồi nó có tịnh nè nó có đủ thứ gì ở trong đó đủ thứ hết cho nên cái ông quốc sư này ông lập ra vị thời công phu rồi từ đó nó vua nhà thanh đó, bắt buộc các chùa phải thực hiện trong này hết nếu chùa nào không làm sai thì lột áo đuổi ra cho nên vì vậy đó mọi chùa đều là theo hai vị công phu đó về vậy mà người mà giàu tu học à, trong chùa đều là phải thông suốt hai đường công phu này rồi thêm sau đó thì mới đậu trấn phát này kia để đi đám đó, qua những cái phú đạo tràng thêm những cái điều kiện mà như đám ma thì đó là cái phần à, học để mà làm cái nghề sống chứ không phải nghề tu đây là cái nghề sống thôi đó là cái mà các con đã thấy cho nên tại sao mà cái duyên của thầy khi mà cũng từ xuất gia cũng vào tu ở trong một cái môi trường như vậy mà lại như thế nào cái nhân quả của thầy nó lại khác nếu mà thật sự ra mà đất nước của chúng ta mà không chiến tranh nó hòa bình như thống nhất như đất nước chúng ta hiện giờ thì chắc chắn là thầy không được như hôm nay hôm nay không có cái, cái cái điều kiện mà để tìm hiểu, hiểu biết để mà học tập quý vị các thầy tổ dạy mình bắt đầu vô thì dạy mình chỉ hết chỉ nho chỉ hán đó. dạy chỉ nho rồi dạy kinh sách dạy uh, tất cả những hướng phú đạo tràng tập đánh đấu đánh trống gì cái nào cũng là học là thông suốt những cái cái điều kiện đó thôi các ông truyền dạy cho mình cái nghề này rồi thôi chứ còn không có phải dạy cho mình tu đâu và đồng thời thì có cái tu thì bảo mình phải niệm phật thôi và cách thức đưa cho mình cái bộ kinh quy quơ bằng chữ hán rồi giải nghĩa cho mình biết rằng đó là phải niệm phật để cầu giảm sanh như thế nào thế nào với niệm phật nhất tâm như thế nào thì lúc bây giờ các vị điều dạy chúng ta được cái bộ kinh quy quơ quy quơ à, rồi pháp hoa rồi tất cả những cái bộ kinh đại thừa đó thì các ngài còn hoàn toàn là kinh a hàm thì các ngài không biết đâu nói chung là các à, chùa mà ở quê này thì hoàn toàn họ không biết kinh a hàm là cái gì đó. họ không có cái bộ kinh a hàm nữa họ chỉ có biết kinh pháp hoa rồi kinh uh, kim cang uh, bát nhã rồi uh, những cái uh, kinh mà có thể cầu siêu cầu khang như bát dương rồi đó thì toàn bộ những cái điều thậm chí như đám cưới họ cũng biết nữa có đám cưới họ tụng kinh đồ đàng hoàng nữa họ cũng cầu đám cưới đồ đàng hoàng chứ không phải không đâu cho nên khi thầy đến ấn quang đó, thì qua thử tiễn qua đó ngài có sản ra một cái bài mà để mà khi mà có đám cưới để khi mà chúng ta đọc tụng cái cái, cái bài mà của quyển cái bài đó đó là một cái, cái vấn đề đó thì thầy cũng đã biết mà cho nên vì vậy mà sau khi mà đi xuyên qua thiền tông thì thầy thấy nó nó sai vậy mà chúng ta chùa nào cũng thờ bồ đề đạt ma chứ không ngoài tập bồ đề đạt ma có chùa thì thờ tiền đi đâu chi cái hình ảnh của tiền đi đâu đó cho nên à, cũng là cái dòng thiền mà thôi cho nên hầu hết các chùa chúng ta đều là lấy thế nào các con biết lâm tế chánh tâm không à hà thái thượng ha, hoặc là tào động tất cả những dòng thiền của trung hoa không cho nên đúng là Phật giáo Việt Nam của chúng ta là Phật giáo truyền thừa từ thiền tông Trung Hoa cho nên chúng ta thờ tổ thiền thiền cho nên con vừa nói đó là đúng không có sai đâu mặc dù là chúng ta nó có truyền thừa vì các tổ thiền tông tu thiền tông không chứng không có kết quả cho nên các tổ mà đẻ ra mới mới mới, mới sớ giải ra thì sớ giải ra kinh tịnh độ thì từ cái ngày mà à, cái, 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 cái ngày quỷ diệt quỷ diễm ngài mới sứ giải ra kinh tịnh độ thì cái ngài mà vĩnh minh ngài mới xương minh cái cái pháp môn tịnh độ ngài mới nói là à, người mà tu thiền mà tu thêm tịnh độ thì như còn một sừng nó người người đạt được nơi đời đó ngài ca ngợi ngài xương minh về cái vấn đề à, tịnh độ rất nhiều và đồng thời sau này thì có những cái vị mà tôn túc của chúng ta thì cũng ca ngợi về cái pháp môn tịnh độ là vì thời nay chỉ có pháp môn tịnh độ mới phù hợp còn những cái thiền tông thì nó không phù hợp mà cho nên họ cũng xương minh như vậy cuối cùng thì thiền thì thật sự ra trong cái cuộc đời của thầy nó cũng từ cái tịnh độ mà đi xuống nhưng mà tại sao mà thầy không có nằm ở trong cái vị trí nếu mà đất nước mà hoàn toàn không chiến tranh ấy, thì nó không thúc đẩy thì đi thầy sao ở tại cái vị trí này và thầy cũng lẽ lẽ ra một con thầy đám và có vợ có con nữa chứ không phải được như bây giờ đâu bị ảnh hưởng thầy tổ của mình hết rồi không thể nào mà chạy khỏi cái lưới này đâu 
nhưng mà thật sự ra thì thầy lúc bây giờ không hiểu gì giáo lý đâu học kinh sách thì biết là ca ngợi kinh sách qua như thế này thế nọ rất là hay các tổ mình ca nhưng mà mình là tuổi còn nhỏ lớn lên thì cứ dạy sao cuối cùng đi học đi xuống như thành phố học về giáo lý học về đời và học giáo lý từ cái học giáo lý rồi bắt đầu cái hướng thiền tông bắt đầu có cái, cái phát triển phát triển về thiền tông tức là cái bộ um, thiền luận của ngài ngài đức suzuki nó làm cho cái phong trào thiền nó nổi bật qua thường thanh từ thì bắt đầu nổi dậy hướng dẫn thiền nó làm cho người ta nhập tập trung vào thiền tâm cho nên tình độ tâm gần như cũng lép dế cho nên từ đó thì các cụ những cái sự đạo tràng mà tu tập về tình độ thiền tâm như là gần cũng chết tiêu diệt cho nên vì vậy mà toàn bộ tu sĩ đều hướng về thiền tâm thì trong đó có thầy à, cho nên sau khi mà theo hòa thượng thanh từ khi hiểu được giáo lý của phật thì trong hiểu giáo lý thì nó có học a hàm học kinh a hàm và học kinh nguyên thủy mà hòa thượng minh châu vừa dịch vừa giải chứ chưa thì hòa thượng chưa có dịch hết vừa dịch mà vừa giải tu sĩ trong cái thằng đó tức là cái đại học toàn đại học thì thầy được cái duyên là trong cái thời mà chiến tranh nó thúc đẩy những người mà tu sĩ mà thanh niên thì không còn ở quê này nữa cho nên đi về thành phố hết do đó thầy cũng được duyên về thành phố từ đó thầy được học tập hơn nhiều và được học tập những cái, cái tinh ba của phật giáo phật giáo là do đó từ đó thì học thì học chứ không học các chú lưu ý về cái quy thủy đâu mà lưu ý về kinh đại thừa gì đại thừa tối thượng thừa nó hay lắm mà cho nên vì vậy mà đi xuyên qua thiền tâm từ khi mà tu thiền tâm theo hòa thượng thanh từ rồi ba tháng ở dưới hòa thượng thanh từ thì cái tâm của mình nó cứ ái nái ái nái là gì với lực nó được nghiêm chỉnh hòa thượng thì rộng rãi cho nên nó không có khắc khe trong cái dư luận cho nên vì vậy mà ba tháng sau thì rồi thầy tự tìm thầy đi theo các sĩ coi như là thầy mặc chiếc áo đại thừa rồi thầy đi với hai vị khất sĩ thì tỉnh là khất sĩ là những người mà giữ được nghiêm chỉnh cho nên thầy cũng đi trong tất cả các tỉnh xá do đó mà thầy xông pha với hai vị này hướng dẫn từ ở tỉnh xá này đến tỉnh xá khác ở bên nam thì tìm hiểu ở trong đó để mà thầy thấy nếu mà giữ được nghiêm chỉnh ở ngoài thì chắc chắn là thầy trở thành một tu sĩ khất sĩ nhưng lúc bây giờ thì thầy không tìm ra được vì nó có những cái nó không có đúng cách của nó vì tổ sư đang quan trọng nhất là do đó cho nên vì vậy mà cuối cùng thầy nghĩ rằng bây giờ không biết ở đâu mà giữ được nghiêm chỉnh mà mình tu tập thôi thà là mình lấy một giữ luật mình sẽ sống theo thiền công mình tu tập phương pháp của hòa mà giữ gìn giữ luật nghiêm chỉnh thì thật may có thể đạt được đạo và do đó thì thầy lên hồn sơn ở sống của thầy ở trên đó một mình thầy và cuối cùng thầy còn lại một người mẹ với đứa em là cú đó cho nên thầy mới khi mà ở trên dân không thì cú có lên báo cho thầy là có một sự kiện nó xảy ra ở trong gia đình làm cho mẹ thầy với cú rất sợ hãi vì vậy mà khi mà ở trên dân không ở trên hòn sơn ngồi một mình ở trên đó thì bỗng nhiên nhớ cái hình ảnh hình ảnh là sợ hãi đau khổ của mẹ và em mình cho nên vì vậy mà thầy không có làm sao mà cắt đứt cái ái kiến sử này được cho nên thầy thôi tốt hơn là mình về mình đúc với bố mẹ của mình vừa là ăn của mẹ là trong gia đình có một người nam thì họ vui hết biết có hai người phụ nữ hai người phụ nữ như vậy thì họ dễ vui hết dễ làm sợ hãi tội nghiệp mà mình hạnh đứa con mình có thể bỏ nghèo mình trong lúc cũng dài cho nên thầy trở về thầy xin mẹ thầy giúp thầy mỗi ngày một đứa con cho thầy sống thầy tu tập thôi thầy chỉ làm một cái trụ cốt an ủi cho gia đình không ai đến với thầy từ đó thì thầy trở về thì các cái thấp ở với nhà thì thầy ngày mẹ thì đứa con thì tu tập từ đó thì yên tâm thì không cái kiến sử của thầy không còn có nữa tức là thầy thương nhớ mẹ thầy cho nên thầy nỗ lực tận cùng đem hết sức mạnh của thầy thành từ, từ cái chỗ mà bảy cái trạng thái của ông mà sáu cái trạng thái của tụi xuất hiện đầy đủ nhưng mà thầy không tìm được sự giải thoát chân thật làm chủ được sự sống chứ thầy lúc bây giờ nếu mà mẹ thầy không còn tức là thầy tự tử thì chết thầy thấy cuộc đời tu của thầy dở dang mà không có tìm được sự giải thoát hôm nay thầy tụt lại để cho mấy con thấy cái quả đời tu tập của thầy rất là khó nó không đơn giản nó không dễ dàng nhưng cái duyên của thầy nó có cái nhân quả nó đẩy đi từ cái chỗ mà thầy xuất gia từ những cái những ngôi chùa mà nó thú đạo tràng thì đó mà nó dần nó đẩy để đi qua cái kiến tâm nó đẩy thì đi đến cái chỗ từ cái học tập đến chỗ tu tập từ cái chỗ tu tập đi đến chỗ mà đúng chánh pháp của học từ đó mà thầy nhờ cái duyên mà thầy đã học được cái giáo pháp nguyên thủy mà hòa thượng minh châu đã dạy cho nên cái bước đường cùng thầy không còn biết cách nào hết bây giờ ngồi đây mà sống để chờ cho mẹ mình chết rồi mình chết thì thật là nó phí cái thì giờ nó đau khổ cho nên thầy thấy cái bộ kinh của hòa thượng minh châu dịch ra cái cái bộ kinh lúc bây giờ nó hai hai loại chữ một bên nó thì tiếng bali và một bên thì dịch của hòa thượng minh châu chứ không phải là dịch thẳng như cái dịch của chúng ta bây giờ cho nên cái bộ kinh rất nhiều dịch thì lấy ra thì nghiên cứu thì tìm được thì thấy cái pháp như lý tác ý như thầy dạy mấy con đó là những tâm giả 
cho nên khi mà người học được thì hiểu được cái lý này rồi thì nỗ lực tu tập thì bất pháp này Phật thì cứ ly dục ly áp pháp để cho nhập được sơ thiền do cái sức mạnh giới lực của thầy tinh tấn cho nên cái thanh tịnh như vậy mà thì ly dục ly áp pháp rất dễ dàng cuối cùng thì luôn luôn hành động của thầy nó tỉnh thức nghĩa là hành động nào nó tỉnh thức hết trên hành động đó thầy biết rõ là đúng là cái lời từ đó suy nghĩ ra những cái lời Phật dạy nó đứng đứng qua cái chuyện tu tập cho nên vì vậy thầy nó trở thành một cái cổ xe khi cố như là được thầy dạy cho nên thầy nói sau này thì dạy các con các pháp tức là pháp rút ráo để cuối cùng thầy đủ cái năng lượng mà nhập các định dạng pháp cho nên con đường tu tập của thầy thì thấy nhờ cái giới luật là cái nền tảng vững chắc nhờ cái tâm ham thích giới luật của mình mà khép chặt mình cái sự sống của mình trong cái giới luật cho nên thầy thực hiện những pháp của phật nó có gì có kết quả cho nên vì vậy mà thì mong là cái nền tảng giới luật để được thành lập để cho các tu sĩ chúng ta sống mỗi vị tu sĩ ai mà có đủ duyên thì hãy sống cho đúng ở trên cái nền tảng này thì chắc chắn những cái pháp hành này các con sẽ đạt được những quả gì a la hán không còn phật còn các con sống ở trên cái nền tảng giới luật mà lỏng lẻo mà không có nghiêm chỉnh thì chắc chắn khó đó là cái kinh nghiệm cho nên hôm nay tất cả những cái gì mà thầy nói ra đều là do cái trí đều là do cái trí tuệ của thầy cái hiểu biết cái nhận xét qua cái sự thiệt thầy nói không có thế giới sư mà là thầy không phải là thầy tin cái lời của đức phật nói trong kinh không đâu mà thầy nhập định để mà thầy từ cái định mà tam thiền ở trong cái thế giới tưởng hoàn toàn là chưa có xả ra Bọn, tức là vào cái nhị thiền rồi thì bắt đầu cái thế giới tưởng nó, nó hiện bài rất rõ cho nên thầy muốn tìm một cái hình ảnh tìm một cái linh hồn của người nào thì trong cái thế giới này thì cho nên thầy biết là cái thế giới này cái giới tưởng do cái tưởng của mình hoàn toàn nó tạo thành ra cho nên khi mà thầy nhập đến tứ thiền thì tìm cái thế giới tưởng không còn có nữa bởi vì cái tưởng nó xả đi hết cho nên không có nữa như vậy là rõ ràng là không có thật cho nên trong các định mà thầy đi tìm coi như là khi mà thầy nhập được định thì thực hiện được tam minh thì dùng cả trí tuệ tam minh và cái sức thiền định của thầy đi tìm coi có cái gì ở đâu mà hầu hết là trong kinh sách thầy đọc cuối cùng thì tìm không được cho nên thầy biết được phật đã xác định được điều đó cho nên lặp lại những cái bài kinh của thầy đúng là được phật xác tại vì lúc bây giờ mình chưa có trực tiếp cho nên mình nghe cái thế giới à, cái thiên đàng cái cái, cái chư thiên rồi mình nghe cái cái địa ngục thì mình tưởng là khó để cái cõi giới đó nhưng mà cuối cùng khi mình nhạo định khi mà có cái trí tuệ tâm minh để đi tìm vậy mà quả quyết xác định rất mạnh và tập cho sắp cái này phải xây dựng được cái nền tảng đạo đức nếu mà cái này còn cái thế giới cái thế giới mà à, vô hình mà còn vô hình thì nó có cực lạc hay hoặc là nó có thiên đàng hay hoặc là nó có địa ngục gọi là vô hình nếu mà thế giới này còn thì không có thế nào mà xây dựng cái nền đạo đức của đạo buộc làm phải bằng mọi cách phải đặt xem cái cái thế giới siêu này để rồi cái xây dựng được cái nền tảng đạo đức vì đạo đức nhân quả xác định được cái nền đạo thiện và nếu mà hành động ác thì chúng ta cũng phải thì cũng do chúng mình hành động mà hành động thiện thì tức là mình hưởng được cảnh giới với họ và hạnh phúc của chính các bạn của chính bản thân của mình cho nên đức Phật đã xác định các con được thắng đuối được không ai thắng đuối được nếu mà có thế giới siêu hình thì tức là có những cái đấng giảng năng người ta sẽ cứu giúp mình thì chắc chắn là nó không còn công bằng cho nên vì vậy mà thì đã thấy biết và tìm hiểu rõ ràng qua cái sự tu tập của mình rồi cho nên thì quả quyết xác định để cho mọi người biết rằng trong thế gian này có một người hiểu được cái thế giới siêu khó hay là không và biết chắc chắn và chắc chắn như vậy do cái sự tu tập cho nên hôm nay thì biết tâm sắc là toàn là cái kinh nghiệm bản không bao giờ đặt điều mà nói mọi người đặt điều cũng không thể nào đặt được cái điều này mà cái này là một cái thật sự là đã mắt đã chứng kiến đã thấy được thật sự mà nói ra nghĩa là nói ra không là không mà nói là có là có chứ không thể nào mà có mà nói không được nói cho nên những cái điều mà thực thầy đã trực nghiệm ở trên cái chứng nghiệm được cái điều này nó thì các con đủ biết mà như vậy thì tin rằng thầy có khả năng thì dẫn các con đi đến cái chỗ mà các con trực nhận được cho ông bạn vậy mà thầy mong các con khi mà hiểu biết rồi các con phải nỗ lực đem hết cuộc đời của mình ra để làm cái chuyện này rồi từ đó mình chứng kiến chứng thực mình đã thấy được rồi chỉ có mấy con cũng